一起搞错，爸爸妈妈想想办法。十七加六等于多少？嗯、呃，等于十一。妹妹做错，是因为运算法则会小吗？你把这个七题做了，我做完了。看看你这次能打多少分？难道问题出在注意力不集中？学习结束，我做完了。哎，这个号算是废了，要不你们重新亮个小号吧？嗯，这关键时刻还得我出马，你们等着。啊。通讯结束。东北，你真会考的。七加三等于等于十，八加四十二，十五加十六，三十一，三十一减六，二十五，九加十八加十四，四十一。厉害呀，爸爸，怎么做到的？爸爸，你教我呀。爸爸找了个名师教你，这是猿辅导暑期数学特训班，清华北大毕业老师在线直播授课，一做题精讲精练，只需十三课时就能全部掌握。爸爸，清华北大是啥呀？呃，那个快上课吧，老师教你了。那小朋友们和家长朋友们，大家好。欢迎来到小严老师的课堂。老师每两分钟和你互动一次，就不信你们六号。我有个方法，可以让妹妹算得更快。什么方法？假设爸爸在书里藏了二十元，在鞋垫里藏了一百五十元，在纸抽里藏了三十元，所以爸爸一共有多少钱？三百块。嗯，要不你再想想？不用想了，姐姐刚刚说的一共二百块，但漏掉了爸爸藏在娃娃里的一百块，所以一共是三百块。妈妈说罚你在家收拾屋子，不许看电视。不行，我下午还要看比赛。藏钱的时候想什么了？你好好在家收拾，回来我检查。每个月就那么点零花钱，不藏，不藏能行吗？行，肯定行。哎，老婆，我从哪开始收拾啊？你觉得爸爸一定会偷偷看电视？没事我把遥控器带出来。我九零二零，是电视跟遥控器啊。哎，怎么还卡了呢？这网速。我走之前把家里 WiFi 先锁了。干点漂亮，咱家四 G 网络本来就没啥信号。他就只能好好干活。哎，来来，给妈妈拍张照。再往这边点，有点意思。嗯。哎，先别乱走啊，地还没干呢。可以啊，连柜子都擦了。爸爸，你一直都在家吗？我在家，这活谁干啊？那家里明明有 WiFi， 但你的手机为什么是四 G 在线呢？呃，家里网不太好，我重启了 WiFi， 啊、呃，估计就是那时候吧。爸爸，你猜多久了？一个小时了，这把我累了。累的是保洁阿姨吧？保洁阿姨。爸爸能把边边角角都擦得这么干净，却唯独对这么脏的灯视而不见。嗯而刚好在常规保洁项目中，灯具清洁是不包含在内的，所以爸爸是想给保洁阿姨打扫房间，自己去邻居家冲比赛，我们回来再装修自己收拾的样子。我闺女想象力太丰富了，以后去写小说吧。这只是你的推测啊，有证据吗？对啊，要讲证据。爸爸说已经擦了一个小时，也证明手一直在坚持，但手指却完全没有起重。这这这是那个哎，我着了，我花钱收拾屋子不是？就算了。今天刚收完，竟然只剩下一个机器了，你们谁出？爸爸的筷子比我长，比我先动手，抢机器是来不及，抢了。力气比我大，不能跟他比完紧，先认输。心下不公，唯快不破。抢来抢去，都别吃了，都怪你！今天太阳好晒，小天哥出来玩真舒服。我们先去玩旋转木马吧。好呀。哎，我肚子不舒服，你们先排着，我去下厕所。不会吃坏肚子了吧？没事一会儿要是到咱们了，我还没回来就给我打电话。厕所明明在刚才来时的路上，爸爸却走向另外一侧。他这是。纸巾在妈妈的包里。爸爸去厕所，熟了手机，什么也没带。爸爸走之前东张西望，肯定是在找什么地。根据地图的显示，那个方向
。难道是去了餐厅？妈妈，给我看一下手机。果然，爸爸不想排队，找了一个凉快的地方玩游戏去了。哼，这家伙，打电话给他。别打，好主意。哎，好像好像好像。哎，你别上啊！啊，我说你真可惜。你死，这都几点了，怎么还没给我打电话？哎，你们在哪呢？我现在就过来啊！我女扮奶鬼，我干啥？进去啊！我错了，你别让我弄进去啊！哎，你别别，我求你了。哎。<笑>爸爸为什么这么开心？今天不是发工资的日，他也就没有新的零花钱。怎么怎么了？果然娃娃把杯子碰掉了。啊、没事，爸爸来收拾啊，别动。爸爸，我想看动画片。看呗。让你妈给你切点水果吃啊！太奇怪了，明明刚刚做的错事，居然还允许我看动画片，还主动给我拿水果吃，有问题。<笑>妈妈，怎么了，布布？你有没有觉得爸爸今年有点怪，总是偷偷笑？没有吧，可能是天气好，所以笑。这是怎么回答？骗我睡小孩呢？而且妈妈心情看起来也非常好，太奇怪了，看来必须得使绝招了。我不吃了，你们吃吧。行，放着吧。我倒要看看你们在笑些什么。说好去广州吧，广州好热的，去青岛吧，海边凉快。哈哈，看来是因为出去玩所以开心。不对，十五号。哼，你们以为我十五号开学，你们就解脱了？那我七月十一号就放暑假了。爸爸，你听到了吗？啊？好像那边有哭声。可我感觉在这边。不对吧？我感觉在这边。你干嘛呢？晃动脑袋能把双耳效应变为三维空间定位，这样就能准确找到深安位置。啊？找到了，就是这边。这声音有小朋友的哭声，还有成年女性的哭。会是家暴吧？我们得去看看。好。奇怪，在走廊里反而听不到了。是啊，而且咱这声控灯很灵敏的，没有楼层亮灯啊。爸爸，厨房的窗户是开着的吗？对，晚上把菜炒糊了，就开窗放放。哎，不美，你去哪儿？不美，慢点，等等我。留下来了。果然，声音是从窗户传出来的。而除了我们没关窗户的那家，就是。倒是等会儿，怎么这是？哎呀，这什么情况啊？爸爸呀！哎，我有点头晕啊，好像低血糖了。啊，要不要去医院啊？啊，没那么严重，我回屋躺会儿就好。这事儿弄，顾美，回头你把爸爸的活干了啊！看爹呀。不对，低血糖应该吃东西才对。爸爸有问题。爸爸，爸爸，装睡和熟睡的区别在演出会在眼皮下时常转动，并非纹身。哼，不给我看。爸爸，我们来测一下心率吧。人熟睡时心率会比平常低一些，通常在八十以下。游戏结束，爸爸别装睡了，快起来干活。银行单车是七十八到七十九页。喝进福字的背面，还有、啊、舒服多了。今天活动我来啊，你赶紧歇着去。不美，那些考卷都是家长签好字的，帮我看一下有没有问题。好的。正常签字时，每一笔画的不同位置，出席都不太一样，并且两笔的地方，即使下笔很轻很细，而这个签字出席都一样，甚至连两笔都看不出来，肯定是自己模仿家长。这个签名倒没有问题，不过。妈妈写的八是这样的，而这个分数应该是用删改的。三十六分的卷子不敢给家长看，称八十六拿去签。家长还真好骗，这个签字也没问题，不过这个折痕，所以他的试卷加拿在，都需要签字的纸张里面。能换换国案，这个
。哎，他这次怎么是妈妈签的字啊？以前不都是他爸爸签的吗？哦，为了防止老师察觉爸爸的签名和以前不一样，这是故意换成了妈妈签。不过这个转的车字旁和 e 的车字旁依然是一个人的字迹，他的签字也是假的。哎，这些时候真的是的。所以，你卷子上的家长签名是谁写的？